فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سورة يونس آية 84 فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم موسى نبي عليه السلام من سموه تلاء ഏതാനും ആളുകളല്ലാതെ വേറെ ആരും അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അലഹിം അയാളുടെ കിങ്കരന്മാരും അവരെ പ്രശ്നത്തിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് ഭയന്ന കാരണത്താൽ وإن فرعون لعال في الأرض ترجيع فرعون ناتل ولي أهنغارم كانك غيرنداي وإنه لمن المسرفين ترجيع أبن فردن انك كنبر الفتبر آئيل الله وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله موسى ربي عليه السلام برنو إلا سمدائي من نجل الله بالمشوشك نوينجل فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ അനുസരണയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുക അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദക്ഷിതാവെ അക്രമികളായ ജനതയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷണമാക്കരുത് നിന്റെ കരണ കൊണ്ട് നിഷേധികളായ ജനതയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്തായ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ലോകത്തെ ഒരു മഹാ അക്രമിയായിരുന്ന ആളിനെ കയച്ചു മഹാനവറുകൾ പ്രബോധനം നടത്തി അള്ളാഹുവിന് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് സത്യവും അസത്യവും വ്യക്തമായിട്ടും ഫിറാവുനോടും അയാളുടെ കിങ്കരന്മാരോടുമുള്ള പേടി കാരണം 
അധികം ആളുകളും സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കുകയുണ്ടായി ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭീകരത കാരണം ജനങ്ങളിൽ അധികം പേരും സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിഞ്ഞു വലിയ അഹങ്കാരം കാണിക്കുകയുണ്ടായി സ്വേച്ഛാധിപത്യം പുലർത്തുകയുണ്ടായി ഏകപക്ഷീയമായി ജനങ്ങളെ അടക്കി വാഴുന്ന അന്തരീക്ഷമുണ്ടായി അവന് ഭരിക്കാനൊരു അവകാശവുമില്ലായിരുന്നു കുതന്ത്രങ്ങൾ കാണിച്ചും അഭ്യാസങ്ങൾ കാട്ടിയും വാചകമടികൾ നടത്തിയും ജനങ്ങളെ ഒതുക്കുകയുണ്ടായി അവൻ വലിയ പരിധി ലംഘിച്ചവനായിരുന്നു സ്വന്തം വീഴ്ചകൾ പരിപൂർണമായി മറച്ചുവെക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ വീഴ്ചകളെ അന്യായമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ പാഠം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചിത്രം ഇതല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ലോകത്ത് മുഴുവനും കോളനി വൽക്കരിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച ആളുകൾ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെങ്കിലും വീണ്ടും ലോകം അവരുടെ ചൊൽപ്പിടിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന വാശിയുടെ പേരിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ എന്ന പേരിൽ ഒരു അഭ്യാസം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ നിർത്തും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളെ താഴേക്ക് താഴ്ത്തും അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇത് ഫിറാവിനും പയറ്റു നോക്കിയ തന്ത്രമാണ് ഈ തന്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു പറയുന്ന മൂസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവനത്തിലേക്ക് നോക്കിൻ വഴിവിളക്ക് സ്വീകരിക്കിൻ അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുക അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമായ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അവനെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾ ശരിയായ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക തവക്കുൽ അള്ളാഹുവിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചൊരു വാചകമാണ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ എതിരായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം നടത്തുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഇത് തവക്കുലല്ല ഇത് വിശ്വാസത്തെ വക്രീകരിക്കലാണ് എനിക്ക് എറണാകുളം വരെയും പോകണം അതിനുവേണ്ടി യാതൊരു പരിശ്രമവും ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യമായി ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പടച്ചവൻ പരിപൂർണമായിട്ട് കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് വാദമുയർത്തുന്നു എന്നെ എറണാകുളം വരെയും എത്തിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് പടച്ചവൻ എന്നെ എത്തിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കന്യാകുമാരിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറിയിരുന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ന അള്ളാഹു അലാക്കുണ്ട് കദീർ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള പടച്ചവന്റെ മേൽ ഞാൻ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പടച്ചനെ എന്നെ നീ എറണാകുളത്ത് എത്തിക്കണം അള്ളാഹുവിന് പരിപൂർണമായി കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു താൻ അവന്റെ പൊതു നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും എത്തിക്കുകയില്ല തവക്കുല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 
ആദരവായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ അരികിൽ ഒരു വ്യക്തി വന്നു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ വന്നത് ഒട്ടകത്തിൽ വാഹനം എവിടെ ഞാൻ വെളിയിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നിർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ വരമേൽപ്പിച്ചു പടച്ചവ നോക്കിക്കോളും റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മരളി അതിനെ നന്നായിട്ട് ബലപ്പെടുത്തി എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിടി എന്നിട്ട് തവക്കൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ വരമേൽപ്പിക്കും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി പടച്ചവനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും പടച്ചവനാണിത് നടത്തി തരുന്നതെന്ന് വിശ്വാസവും പുലർത്തുക ഇതിനാണ് ഭരമേൽപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചവടം കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി നിർവഹിക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യും പടച്ചവനെ നീ എനിക്ക് വിജയം തരണം അള്ളാഹു വിജയത്തിന്റെ തീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എറണാകുളത്തേക്കുള്ള വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് ദുവാ ചെയ്യണം പടച്ചവനെ സുരക്ഷിതമായി നീ എന്നെ അവിടെ എത്തിക്കണം അള്ളാഹു എത്തിക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്നു പോകണം പോയി ടിക്കറ്റ് മേടിക്കണം അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ മുഴുവനും നടത്തണം അള്ളാഹു താര വിജയത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇതിനാണ് തവക്കുൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആഗ്രഹവുമില്ല പരിശ്രമവുമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തേരുമാറാകട്ടെ വിശ്വാസവുമില്ല ചുമ്മാതങ്ങ് പറയുകയാണ് പടച്ചവൻ നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കും നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് നമുക്ക് പടച്ചവൻ അന്തസ് നൽകും നമ്മൾ ഉന്നത സമുദായമാണ് പടച്ചവ നമ്മളെ എന്നും ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാക്കും സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വ്യാമോഹമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വ്യാമോഹങ്ങളെന്നാണ് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും തയ്യാറായിട്ടില്ല പരീക്ഷാ ഹാളിൽ വന്നിരുന്ന് ഒന്നാം റാങ്ക് വേണമെന്ന് മോഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് അധ്വാനിച്ച് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ പടച്ചവനെ ഏൽപ്പിക്കൽ യാ അള്ളാ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു അതിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് നീ മാപ്പാക്കണം നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് എന്നെ നീ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കണം ഇവിടെ പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മന്ദമാരുന്നതിന് അടിച്ചു വീശുന്നതാണ് കാർമേഘം കടന്നു വരുന്നതാണ് അത് ഐശ്വര്യത്തിലെ മഴയായി വർഷിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ തണലിൽ മനുഷ്യന്റെ പൂന്തോട്ടം പച്ചപിടിച്ച് വളരുന്നതാണ് ഫിരി <laughs> മൂസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ വരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ അക്രമികളായ ജനതയ്ക്ക് പരീക്ഷണമാക്കരുതേ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിഷേധികളായ ജനതയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലി ആയത്തിൽ മഹാനായ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സമുദായം നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയും അവർ പ്രവർത്തിച്ച മാർഗവും വിവരിക്കുകയാണ് അവരെ വാഴ്ത്തുവാനും പുകഴ്ത്തുവാനും ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് മാർഗദർശനം നൽകാനും അവർ പറഞ്ഞു 
ഞങ്ങൾ പടച്ചവന്റെ മേൽ വരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് മോചനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു സുപ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടി കൊതിച്ച് ഞങ്ങൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു പടച്ചവനെ ഇനി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് നീയാണ് ധാരാളം സംവത്സരങ്ങൾ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും മഹാനവറുകൾക്കും ശേഷം ഈ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭരണമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെയും കൂടി വീഴ്ച കാരണം അക്രമിയായ ഭരണാധിപന്മാർ ഈ നാട്ടിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ അക്രമം പാരമ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് നീ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഇറക്കി മോചനത്തിന്റെ നായകനാക്കി മാറ്റി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി നീങ്ങാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ആകയാൽ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മേൽ ഫലമേൽപ്പിച്ച് ബിസ്മില്ലാഹിയും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ അക്രമികളായ സമുദായത്തിന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷണമാക്കരുത് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നീ അക്രമികൾക്ക് വിജയം കൊടുത്ത് അവർ അവസാനം തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഞങ്ങൾ ശരിയിലാണ് ഇവന്മാര് തെറ്റിലാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാക്കരുത് നൂറായിരം ജനങ്ങളെ അറുകുല നടത്തി ധാരാളം നന്മകൾ കുഴിച്ചുമൂടി മർദ്ദന പീഡനങ്ങൾ നയിച്ചു അതിലൂടെ അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു കുറ്റബോധം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തെറ്റുകാരാണ് പക്ഷെ നീ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി വിജയം കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷണം കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ശരിയിലാണെന്നവർ പറയുന്നൊരു അവസ്ഥാവിശേഷം സംജാതമാകും ഒരിക്കൽ കൂടി ചിന്തിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ അവസ്ഥ അതല്ല ഇത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവർക്ക് അധികാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മസ്ജിദിനെ കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം അഭ്യാസങ്ങളാണ് കാണിച്ചത് നമുക്ക് അധികാരത്തിന് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഒരു വഴിയുടെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആരോടും എതിർപ്പില്ല ഹൈന്ദവരോടും ക്രൈസ്തവരോടും സമുദായത്തോടും ഒരു എതിർപ്പുമില്ല നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ട് വളരിൽ ജനസേവനങ്ങൾ ചെയ്യൽ എന്നിട്ട് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല നമ്മളിവിടെ മുസ്ലിംകൾ തന്നെ അധികാരിയാകണം ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല നമുക്ക് സമുദായം അധികാരത്തിലേക്ക് വന്ന് നടത്തുന്ന കളികളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുമുണ്ട് പക്ഷെ വേറൊരു മാർഗമുണ്ട് വക്രതയുടെ വഴി രഥങ്ങൾ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകളുടെ ശിരസ്സുകൾ ചവിട്ടുമെതിച്ച് ഇന്ന് വരെയും വളരെയധികം ഒരു ദുരൂഹമായി തുടരുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ കത്തിച്ച് അതിലൂടെ ധാരാളം ആളുകളെ കൊന്ന് അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കുറെ ആളുകളെ കൊന്ന് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നതായ ആളുകൾ പടച്ചവനെ നീ അവർക്ക് വിജയം കൊടുത്താൽ ജനങ്ങളും അവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും അവർ ശരിയിലാണെന്ന് പടച്ചവനെ നിന്റെ കരണ കൊണ്ട് ഞങ്ങള് നീ നിഷേധികളായ ജനതയിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ ബനി ഇസ്രായേൽ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പിന്നിൽ പടച്ചവനിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാണം തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിച്ചു പിന്നെന്നുണ്ടായി അടുത്ത ആയത്തുകളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം അള്ളാഹു താല പാല അവസ്ഥകൾ കാണിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കൊട്ടുകൾ കൊടുത്തു ബൈബിളിലും പറയുന്നുണ്ട് പ്രളയമുണ്ടാക്കി ഭയങ്കര പ്രളയം അതിൽ ഫിറാവൻ വാചകം വഴി മുഴുവനും നിലച്ചുപോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വെട്ടുകളികളുടെ സൈന്യത്തെ അയച്ചു ആഹാരത്തിൽ മുഴുവനും വെട്ടുകളി 
വൽക്കുമ്മൽ പേനിനെ അധികരിപ്പിച്ചു രാത്രി മുഴുവനും ഇരുന്ന് പേനിനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിറാവൻ സഹിതമുള്ള ആളുകളുടെ പണി വദ്ദം വല്ലഫാദി തവളയെ അയക്കുകയുണ്ടായി ആഹാരം വായിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ സാധനം കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആൾ നീന്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വരികയാണ് വദ്ദം രക്തത്തെ അയച്ചു പാൽ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന രക്തമാണ് വരുന്നത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന രക്തമാണ് വരുന്നത് ബൈബിളിലും ഈ കാര്യമുണ്ട് ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ അയച്ചു ഉണരാൻ വേണ്ടി ഉണർന്നില്ല അതിനെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചു നോട്ട് നിരോധനം സാമർത്ഥ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആളുകളെ അറുകൊല നടത്തൽ അറുകൊല നടത്തൽ സാമർത്ഥ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളെയെല്ലാം പിടിച്ച് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്ന് വരെയും അവർക്ക് വിചാരണ പോലും കൊടുക്കാതെ അവരെ തടവിൽ പാർപ്പിക്കൽ രാജ്യസ്നേഹമാണ് പോലും ലോകം മുഴുവനും കറങ്ങി നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് തീവ്രവാദത്തിനെതിരായിട്ട് ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വന്തം കീഴിലുള്ള ആളുകളുടെ തീവ്രവാദത്തെ സൗകര്യപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കുന്നു അക്രമത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയി അവസാനം പടച്ചവന്റെ തീരുമാനം വന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മൂസാനബിയോട് പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു ഫിറാവൻ അപ്പോഴും നന്നാകാൻ തയ്യാറായില്ല ഇവരടിച്ചു കൊല്ലണം നാടുവിടാനും പറ്റുകയില്ല ഇവരടിച്ചു കൊന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം നശിപ്പിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ പാകിസ്ഥാനിലേക്കും മറ്റും പോകുക എന്ന് ബസ്സിനിങ്ങനെ കുറിപ്പെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിടാനൊന്നുമല്ല ഒന്നാമതായിട്ട് അവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ സൗകര്യമില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടുന്ന് വിടാനുമല്ല വേറെ ദുരുദ്ദേശമാണ് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വന്നു മുമ്പോട്ട് വന്നു ചെങ്കടലിൽ ഫിറാവിനും കൂട്ടരും പരിപൂർണമായി മുങ്ങി നശിച്ചു ഇതാണ് സംഭവം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാഠം പഠിക്കൽ എന്താണ് ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവസ്ഥകൾ സങ്കീർണമാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവനത്തെ നന്നാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക അത് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ദീനിയായ അവസ്ഥ നന്നാക്കണം നന്നാക്കിയേ പറ്റൂ ദീനി അവസ്ഥ നന്നാക്കാതെ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥ നന്നാവുകയില്ല ദീനിയ അവസ്ഥ നന്നാക്കണം ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽപ്പെട്ടവരാകട്ടെ നമ്മൾ ആരെയും പിടിച്ചു വലിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കൂടുമാറ്റാനോ പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല അവരോട് പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം പറയുകയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ദീനുമായി ബന്ധപ്പെടണം രാവും പകരും മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് തീർത്തും നിരാശാജനകമായ അവസ്ഥകൾക്കിടയിലും പ്രതീക്ഷയുടെ പൂത്തിരികൾ പടച്ചവൻ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നിലയ്ക്കും നമുക്ക് വിജയത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹു താല ജനങ്ങളെ സമുദായത്തെ വിജയിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആ പടച്ചവനിൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മളുടെ ദീനി ജീവനം നന്നാക്കണം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കാമെന്ന് വാദിക്കുന്നവന് മതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ടൊന്ന് ദീനി ജീവിതം നമ്മളും നമ്മളെ നേതാക്കന്മാരും സ്ഥാനാർത്ഥികളും മുഴുവൻ ആളുകളും പാലിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥ നമ്മൾ നന്നാക്കണം രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥ എന്താണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ശരിക്കും വിശകലനം ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലായി പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വർഗീയവാദികൾ അതിഭയങ്കരമായ വർഗീയവാദം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നു സ്ഥാനമോഹികളെ വലിക്കുന്നു കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു പണത്തിന് പണം കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് വർഗീയത താണ്ഡവമാടുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് അതിനെതിരിൽ ചിതറിത്തെറിച്ചതായ കുറെ രാഷ്ട്രീയ സംഘങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം മുതൽ പിന്നീട് പൊട്ടിമുളച്ച നൂറായിരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒന്ന് 
അവരുടെ വ്യക്തിത്വം കാത്തുരക്ഷിക്കണം രണ്ടവരുടെ പാർട്ടിയെ വളർത്തണം ഇന്ത്യാരാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു വ്യക്തിയെക്കാളും പാർട്ടിയെക്കാളും വലുത് മഹത്തായ രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിനിമം കാര്യങ്ങളിൽ ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം സഹകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകി നമുക്ക് അത്ഭുതം വരുന്നു വാലിയ ശക്തമായ നിറയെ ശത്രുക്കളെ പോലെ പോരാടുന്നു പിന്നീട് ഗതിമുട്ടുന്നതായ സമയത്ത് ഭരണകൂടത്തിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നു എന്തൊരു കുഴപ്പമാണ് ഒരിക്കലും സ്ഥിരതയില്ലാതെ ആടിയും പാടിയും ആ ഭരണം മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് നിരവധി രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിപ്പോയി കേരളം രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിനും ഒരു ഒന്നാംതരം പരീക്ഷണാലയമായിരുന്നു നേതൃത്വത്തിന്റെ കഴിവ് കേടുകൊണ്ടോ എന്തോ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രബലമായ നാല് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് അവരിൽ പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കീരിയും പാമ്പുമായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം എല്ലാവരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പറയുന്നു ഒന്നാമത് അവരോട് പറയും ഒരു പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾ വർഗീയവാദികൾക്കെതിരായി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുക അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളായി നിന്നുകൊള്ളി പക്ഷേ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമുണ്ട് പയാമ ഇൻസാനിയത്ത് മാനവികതയുടെ സന്ദേശം കൂട്ടുകാരാരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ആഗ്രഹവുമുണ്ട് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും ചാല ഈ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ മേഖലയിലും മത്സരിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹം ഫോട്ടോ വരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനം കിട്ടണമെന്നോ ഉള്ള നിലയിലല്ല സ്ഥാനം കിട്ടത്തുമില്ല കിട്ടിയാൽ എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കത്തുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് പരിപൂർണ ബോധ്യമുണ്ട് പിന്നെന്തിനാണ് ഒരു സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാനവികതയാണ് വലുത് എന്നൊരു സന്ദേശം ഈ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് വ്യക്തമായി പറയും മാനവികത മുറുകെ പിടിക്കുക ആ കാര്യം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വർഗീയതയ്ക്കെതിരിൽ വിജയ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുക ഓരോ വോട്ടും അബ്ദുഷുക്കൂറിനെന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോ വോട്ടും വർഗീയതയ്ക്കെതിരിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിജയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കൽ വിജയ സാധ്യത നിങ്ങളുടെ പത്രം നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നോക്കിയിട്ടോ അല്ല ഓരോ പ്രദേശത്തുമുള്ളവർ കൂടിയിരിക്കൽ ചന്ദ്രിയ പത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഇവിടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് മാത്രമേ വിജയിക്കൽ തോന്നിപ്പോകും ഓരോ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അതുമാത്രം തോന്നി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകളല്ല സമുദായം മുഴുവനും ഇരിക്കൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടൽ നമുക്ക് വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ട് അണിനിരക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഇന്നയാൾ കൊള്ളാം അദ്ദേഹത്തിന് വിജയ സാധ്യതയുണ്ടോ ഉണ്ട് വിജയ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യൽ ഇത് ധാർമ്മികമായ ഒരു ബാധ്യതയാണ് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ജുമായിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ പറയാൻ നിർബന്ധിതരായിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് പിന്നീട് സഹോദരങ്ങളെ ഇതല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഈ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കണം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണം രണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സേവനം ഇന്ന് രണ്ടും മാറി ധർമ്മത്തെ പൊളിക്കൽ സ്വന്തം സേവനം ഈ രണ്ട് കാര്യം പറ്റുകയില്ല ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മതത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മതത്തിന്റെ സംരക്ഷണം പരിപൂർണ അവകാശമുണ്ട് രണ്ട് ജനങ്ങളെ സേവിക്കണം പാപത്തുങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകണം ജനങ്ങൾ കത്താണിയാകണം അവർക്ക് ആശ്രയവും അവലംബവുമാകണം ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങൽ വളരെ ആവശ്യമായ കാലഘട്ടമാണ് അള്ളാഹുക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ന് തിരുവനന്തപുരം വളരെ അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
എനിക്ക് സമുദായവുമായി ബന്ധമുള്ളവരോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം ഇവിടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയോട് വിധേയത്വവുമില്ല വിരോധവുമില്ല ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം തുറന്നു പറയുകയാണ് ഇയാൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ആരെയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉദ്ദേശമുണ്ട് പക്ഷെ അവരോട് നമ്മൾ വ്യക്തമായി പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശൈലി മാറ്റിയാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പുറയിൽ കൂടും പക്ഷെ അഞ്ചു വർഷം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് ഈ രാജ്യം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഒരു മൃഗീയ ഭരണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദാർലു ദൈവന്തിൽ വെച്ച് ജുനൈൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഹാഫുദിനെ ഹാഫുദിന്റെ അനിയനെ കാണുകയുണ്ടായി ഇന്നും ആ കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് ചോർന്നിട്ടില്ല റമദാ മാസത്തിൽ ഇമാമത്ത് നിന്നു തുണി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായ പയ്യനെ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ആറുകൊല നടത്തിയാണ് അടിച്ചടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് വർഗീയതയുടെ താണ്ഡവമാടാൻ ഒരു പ്രത്യേകം മുൻകരുതലൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്നിളകിയാൽ മതി ആളുകൾ ഇളകുകയാണ് അടിക്കുകയാണ് ഒരു തരം ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്തു അതിനേക്കാളും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വല്ലാത്ത വേദനാജനകമായ അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനെ വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നം തിന്മകൾ ഉണ്ടാകൽ സ്വാഭാവികമാണ് ആ തിന്മകളെ തിരുത്താൻ ആളുകൾ വരാതിരിക്കൽ ഇത് ഗുരുതരമായ പാപമാണ് കഠിനമായ വീഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായങ്ങളിലെ വർഗീയവാദികളായ സഹോദരങ്ങൾ വ്യക്തമായ മാനിഫെസ്റ്റോ കൊണ്ടുവരും അവരുടെ തീരുമാനം എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരുടെ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വരണം രണ്ട് നാടുവിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം മൂന്ന് ഒരവകാശവുമില്ലാത്തതായ നിലയിൽ കഴിയണം ഈ മൂന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഒന്നാമത്തതിന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എന്താണ് സംസ്കാരം എല്ലാവരും അവനവന്റെ മതത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്പരം സാഹോദര്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ആഹ്ലാദത്തിലും മുന്നോട്ട് മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടി നീങ്ങൽ ഈ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നും ഓരോ അഭ്യാസങ്ങളും ആഭാസങ്ങളും കാണിച്ചുകൊണ്ടും പശുവിന്റെ മൂത്രം വിശുദ്ധമാണെന്ന് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാം കാണിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങൾക്ക് അതിന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിഡ്ഢിത്തരമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വോട്ട് അമാനത്താണ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ രക്ഷിക്കണോ അതോ വ്യക്തികളെ വിജയിപ്പിക്കണോ എന്നതിലുപരി രാജ്യത്തെയും രാജ്യ നിവാസികളെയും രക്ഷിക്കണോ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട സമയമാണ് ഇത് മുമ്പ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയ ആളുകളും വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അരുൺ ഷുറി ഇസ്ലാമിനോട് കടുത്ത ശത്രുത കാണിച്ച സഹോദരനാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം കൊണ്ടപ്പോൾ വേദനിച്ചു സ്വന്തം കൊണ്ടപ്പോൾ വേദനിച്ചു കൊള്ളുകയും ചെയ്യും സഹോദരങ്ങളെ വർഗീയത എവിടെയും നിൽക്കുകയില്ല ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരിൽ നാളെ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരിൽ മറ്റന്നാളെ ഹൈന്ദവർക്കെതിരിൽ അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് സ്വന്തം ആളുകൾക്കെതിരിൽ സ്വന്തം ആളുകൾക്ക് ഇന്നേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്നേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വർഗീയത ഒരു ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് എവിടെ നിൽക്കുകയില്ല ഞാൻ മതി ഈ ഒരു ധാരണ എനിക്ക് വരുമോ ഇവിടെ മുഴുവൻ ആളുകളെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും അവസാനം എന്നെയും കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് അരുൺഷർ ചോദിക്കുന്നു ഈ രാജ്യവും രാജ്യ നിവാസികളും നിലനിൽക്കണമോ അതോ ഇവിടെ ചില വ്യക്തികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും നിലനിൽക്കണമോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതാണ് നാം എല്ലാവരും ഇതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി കണ്ടത്തിന് ഒന്ന് നാം എല്ലാവരും ദീനുമായി ബന്ധപ്പെടും മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളോടും ആത്മാർത്ഥമായ ഉപദേശം ഇന്നു മുതൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം പുറത്തു വരുന്നത് വരെയും പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പൈസ പടച്ചവന് ഈ രാജ്യത്തിന് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന നീയത്തിൽ എല്ലാവരും സതക്ക ഓടിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഇൻഷാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഒരു രൂപ മുതൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഈ ഒരു നീയത്തിൽ പടച്ചവരെ ഈ രാജ്യത്തിൽ നീ രക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അപകടമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്തെ നന്നാക്കണം നല്ല ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന നീയത്തിൽ നമ്മൾ സതക്ക കൊടുക്കൽ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കൽ ഹാജത്ത് നമസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുനോട് ദുവാ ചെയ്യൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ
നാം ഓരോരുത്തരും അവസരം നന്നാക്കിയിരുന്നു നിങ്ങൾ അരികിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വരും അവരോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് രണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സേവനത്തിലാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യണമെന്ന് വാതുറെന്ന് പറയും വാതുറെന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ സാധാരണ അവിടെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കരയുകയുണ്ടായി അയ്യോ എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും നമ്മൾ പറയും സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് ചുമാ ഡൂഡു എന്ന് വോട്ടിട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ജനങ്ങളുടെ സേവനമാണ് നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് ദീനിയായ കാര്യം രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കാര്യം എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ഒരല്പ നേരത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഈ രാജ്യവും ഈ രാജ്യ നിവാസികളും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആരാണ് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അവരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കണം ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് പരിശ്രമിക്കൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കൽ ബഹളവും ഒച്ചപ്പാടും അതുപോലെ ആരുടെയെങ്കിലും നോട്ടീസ് കീറലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കൊടി വലിച്ചെറിയലോ ഇങ്ങനെയുള്ള തരം താഴ്ന്ന അനവരാധ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരവുമായി നമുക്ക് അത്ഭവം എന്തുമില്ല ആണത്തോടുകൂടി നെഞ്ചു വിരിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ഒരു കടുത്ത വർഗീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയോട് സംസാരം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ മൂന്ന് കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾ മാറ്റി രണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിയെന്ന് തെളിയിക്കൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊടിപിടിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പച്ച തന്നെ തൂക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന തന്നെ തൂക്കി ഒരു ഒരു നിർബന്ധമില്ല നല്ല ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുക്കും നമ്മൾ ധൈര്യത്തിൽ പറ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഖൈറിലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും അർഹരായ ഗുണമുള്ള ആളുകളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുമാറാകട്ടെ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവെ ഈ ദുവ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യുക റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവനെ അക്രമികൾക്ക് വിജയം കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷണമാക്കല്ലേ അള്ളാഹുവെ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവെ നിഷേധികൾക്കെതിരിൽ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണ പഠിച്ചവരെ യാ അള്ളാ നല്ലവരെ ഈ രാജ്യത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവരെ രാജ്യനിവാസികളോട് സ്നേഹമുള്ളവരെ മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തോടും ജീവനോടും അഭിമാനത്തോടും സമ്പത്തിനോടും ആദരവുള്ളവരെ നീ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരണം പഠിച്ചവനെ മോശപ്പെട്ടവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെയും അവരെ മുഴുവൻ വിദ്യകളെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും നല്ലൊരവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവെ അവരും നല്ല വഴിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു നല്ല അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണേ അള്ളാഹുവെ വാഹുദ് അലഹമുല്ലാ റബ്ബുല്ലാ അലമീൻ